ഹായ് എവരി വൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് ഈ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്നും ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ഡയറി ഫാം ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫിസിക്സിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നീ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിന് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സ് പഠിക്കാണ്ട് സ്ട്രെയിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനും പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് നമുക്ക് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുകയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് അത് പുതിയൊരു ഷേപ്പിലോട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മളെന്നിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് വിടുമ്പോൾ അതായത് ആ വലിച്ചു പിടിച്ചത് വിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അത്തരം ആ ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് അത്തരം ചില ഒബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോഴ്സ് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും അത്തരം ബോഡീസിന് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഈ ബോഡീനെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് എ ഏരിയ ആണ് ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷനും അറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലീനിയർ ഒറ്റ സ്ട്രെസ് ആണ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ്
ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി നേരത്തെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്സ് ആണ് പഠിച്ച സ്ട്രെസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വരികയാണെങ്കിൽ അതേതാണ് ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം സ്ട്രെസ് ഇത് തേർഡ് ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഇത്രയാണ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒറിജിനൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചായി അപ്പോൾ അതിനണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രെയിനൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാരണം അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ നോക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് മാറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വെൻ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെയും ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യോനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എൽ ഡെൽറ്റ എൽ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ് സോ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വെൻ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം സോ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പാണ് അതായത് സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് പഠിച്ചു അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വെൻ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ
പിന്നെ അടുത്തതാണ് ബെർണോളിസ് തീറം പാസ്കൽസ് ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബെർണോളിസ് തീറമാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് എൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദ പ്രഷേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഓഫ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പി പ്ലസ് എം ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നുള്ളത് ബ്ലോയിങ് ഓഫ് റൂഫ് ബൺസൺ ബെർണർ അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഓഫ് ടു പാരലൽ ബോട്ട്സ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ഗൺ ഇതൊക്കെ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിന് പുറമേ ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു എം സി ക്യു വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ